已经成功获得迈尔密的婚纱购买权，需要您把之前拍下的百分之十定金确认收获。果然不靠谱的骗子套路就是多。真的吗？有什么凭证吗？嗯，支付定金之后 ，Alex 的工作室会提供购买凭证的。等你拿到购买凭证，我直接付全款。毕竟是第一次代购，我也担心被骗。我费尽心思的跟以次臣为敌，你竟然觉得我是骗子！亲，您不确认定金的话，这笔定金会被网购平台压着。我没有定金就不能买到婚纱。哼，骗子的惯用伎俩。一手交钱，一手交货，不然我就取消订单。喂，怎么啦？那个 Alex 同意卖给我一件 Mary Me 的样衣了。真的？对。但是吧，我们得先支付一笔定金。那我们现在还差多少钱啊？大概还差五万多吧。那这笔定金我先来垫付吧。反正等客户的钱一到账，这钱就还回来了。不过，啊、利息嘛。我给你免费修改一年的私服，怎么样？成交，卡号发给我。嗯，老师好。我们第一节课呢，就是学画画的基本功——素描。那素描一定是画画里最枯燥的一个过程了。啊，我当年学画画的时候，这个真的很难。观察比画更重要。那我开始讲课了。比如说这个苹果，首先呢，我们就要搞清楚它的明部和暗部。我们暗部的处理方法呢，一般是从明暗交界线到光影消失处做一个渐变处理。我们色调分为最黑、次黑和浅黑。那么从光源照射下来的背面肯定是最黑的，之后依次是次黑和浅黑。嗯，莫同学。你有在听我讲什么吗？有，最黑，有。<笑>我知道这个肯定会比较枯燥。这样，你看着我，你看着我的脸，仔细的观察。你看到了什么？很漂亮的眼睛，啊，呃，学长，我是了，我是让你看我脸上的明暗交界线。啊啊，不好意思，不好意思。学长，你真的很喜欢夸人，你以前是不是有特别多女孩追你啊？呃，很遗憾，一直单身。哦，那一定是因为你眼光太高了。这样，我们来试着在这个上面画一下这个苹果。一开始是会非常枯燥的，因为我以前也是这样过来的。来，我们画一下。今天就到这里了，家里还有事，学长再见。就这样吧。哎，那那那那那，我给你们的奶茶，我排了好长的队。没空。为什么呀？因为我的老板跑去买奶茶了，所以我只有一个人处理所有的事情。但是听说这个奶茶喝了以后会有恋爱的感觉。现在是工作时间，而且我不喜欢喝甜的。不是，那个娜娜，我这奶茶……嗯，你不会要对穆若娜下手吧？她可是你爸安排的人。但是我心里面已经下手了呀。虽然开局很失败，你不会告诉我，她就是酒吧那个女孩吧？嗯，那我只能说，祝你好运了。你那一套对娜娜可能不太管用，如果你之前很热情的话，不妨试着冷一冷。工作的时候，认真点。靠谱啊，兄弟。艾利克斯跟记者都已经来了，那准备开始吧。
之前你找代购让我采购的那批婚纱效果已经达到了，还要继续吗？好。对了，我这有个骗子，你帮我处理一下。嗯哼。尹先生 ，Alex 先生，顾小姐今天没来吗？她拜托我向您表达祝福，很可惜她今天又犯胃病，只能在家休息。好，下面有请我们国际知名设计师 Alex 登场。这是我的个人品牌 Mary Me 的第一家线下门店，很荣幸把他的第一次交给了外梦。他的品牌气质、审美还有追求，跟我本人非常的契合。我相信外梦跟 Mary Me 之间的合作一定会非常的愉快。谢谢大家。Alex 先生，听说您打算退居幕后，那么您创建的 Enjoy 集团呢？ Enjoy 是我的心血，我应该会选择合适的合作方，将其托付。听说您这一次竟然售出了之前精心制作的样衣，是吗？不知道这一件样衣出售给谁了呢？是否有重要意义？那件婚纱，是我替尹思辰先生的未婚妻，顾茜茜小姐准备的。莫总，现在我们可以确认，顾小姐就是之前与尹思成传绯闻的人。我知道了。还有，之前您让我找的那个原料型号，我们找遍全网都没有找到。不过经过我的调查，我们找到了之前这家工厂的配料师的地址。把地址发给我吧。真的假的？未婚妻，我倒希望是假的。尹总，我们怎么办？接受灯光和祝福。您好，一共消费是八千九百三十块，八千九，是的，没事，刷卡吧。